പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുതിയ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് പ്രൊഫസർ ബിജോയ് നന്ദനെ നിയമിച്ച കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതിയാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ച കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് പ്രൊഫസർ ബിജോയ് നന്ദനെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കുസാറ്റിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മറൈൻ ബയോളജിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആനകൾ മരിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേരെന്ത് ഗജന സുരക്ഷ നമ്മൾ മിക്കവാറും പത്രങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് ആനകൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കാര്യം ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്ന ഈ ജീവികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയൊരു സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റമാണ് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഗജരാജ് സുരക്ഷ ഗജരാജ് സുരക്ഷ ഇതൊരു എ ഐ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ഇത് ആനകളുടെ നീക്കത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആക്സിഡന്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഗജരാജ് സുരക്ഷ പ്രധാനമായിട്ടും പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് അസം കേരളം ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഗജരാജ് സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആനകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലാരംഗത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി കലാരംഗത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിലെ ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർട്ട് റിവ്യൂ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാസികയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി ഇദ്ദേഹം കൊച്ചി ബിനാലയുടെ സഹസ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചി ബിനാലെ ഇതിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി ഈ മാസികയിലെ നൂറുപേരിൽ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ലണ്ടനിലെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമകാലിക ആർട്ട് മാസികയാണ് ആർട്ട് റിവ്യൂ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആർട്ട് റിവ്യൂ ഏഷ്യ എന്ന പേരിലും ഒരു പുതിയ മാഗസിൻ ആർട്ട് റിവ്യൂ എന്ന മാഗസിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ ലാറ്റൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എൽ ടി ബി ഐ ബന്ധിപ്പിച്ച് ദ്വിദിന പ്രോഗ്രാം ഏത് സ്ഥാപനമാണ് നടത്തിയത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ എൽ ടി ബി ഐ അതായത് ലാൻഡൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ നടത്തിയിരുന്നു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾക്ക് എൽ ടി ബി ഐ എന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒരുപക്ഷെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇത് ഭാവിയിൽ ടി ബി ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നിരവധി പേരാണ് ക്ഷയരോഗം മൂലം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ടി ബി ഐ എന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല മാത്രമല്ല അത് പടരുകയുമില്ല എന്നിരുന്നാലും അവ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ടി ബി വരാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ അമ്പത്തൊമ്പതാമത് റേസിംഗ് ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആഘോഷിച്ചത് ഹസിറബാഗ് ജാർഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് അതിന്റെ റേസിംഗ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഡി
ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ കോൺഫറൻസിന്റെ വാർഷിക ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ പതിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉച്ചകോടി ആദ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഒരു സി ഒ പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ പതിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്രൂവൽ നൽകേണ്ടത് യു എൻ എഫ് സി 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 ആണ് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഏത് തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കും ഒന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് പതിനാറാമത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തേത് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് എൻ കെ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചത് പതിനാറാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നികുതി വിഭജനം അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമിതി ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ധനകാര്യ സമിതി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിബന്ധനകൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അന്തരിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച യു എസ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് ജസ്റ്റിസ് സാന്ദ്ര ഡേ ഓൺ കൊണോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി യു എസിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സാന്ദ്ര ഡേ ഓ കൊണോർ അന്തരിച്ചു യു എസിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സാന്ദ്ര ഡേ ഓ കോണർ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് യു എസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വനിതാ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സാന്ദ്ര ഡേ ഓ കോണർ ഇന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന പി എം ജി കെ എ വൈ ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നീട്ടുകയും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടുകയും എന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനപ്രകാരം അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ കൂടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പി എം ജി കെ എ വൈ ഇതിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് ബിജോയ് നന്ദൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആനകൾ മരിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേരെന്ത് ഗജരാജ് സുരക്ഷ കലാരംഗത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ ലാൻഡൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ദ്വിദിന പ്രോഗ്രാം ഏത് സ്ഥാപനമാണ് നടത്തിയത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ അൻപത്തൊമ്പതാമത് റേസിംഗ് ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആഘോഷിച്ചത് ഹസാരിബാഗ് ജാർഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ സി ഒ പി ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഏത് പതിപ്പ് നടത്താൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്നാം പതിപ്പ് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഏത് തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കും ഒന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അന്തരിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച യു എസ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് ജസ്റ്റിസ് സാന്ദ്ര ഡേ ഒ കൊണോർ ഇന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബർ എവ്രി ഇയർ ഇൻ നാഗലാൻഡ് നാഗലാൻഡിൽ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന്റെ പേര്